আসসালামু আলাইকুম দর্শক আজকে আমি দেখিয়ে দেব কিভাবে চিকেন ঝাল রোস্ট করতে হয় চিকেন ঝাল রোস্ট করার জন্য এখানে আমি 1 কেজি মুরগির মাংস নিয়েছি আর মাংসটাকে আমি চার ভাগ মানে মুরগিটাকে আমি চার ভাগ করে নিয়েছি আর এইভাবে একটু চাকুতে একটু কেটে নিয়েছি এতে করে হবে কি ভিতরে মশলাটা যাবে আপনারা চাইলে এই মুরগি মাংসটা মুরগিটাকে আট ভাগও করে নিতে পারেন তবে আমার মতো করতে পারেন যাই হোক এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি খুব অল্প পরিমাণ হলুদ দিয়ে দিচ্ছি আর একটু লেবু রস দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে মেখে নিচ্ছি একটু কাটার অংশ দাগগুলো একটু ভিতরে লবণ হলুদ ভালোভাবে একটু দিয়ে দিলে হবে কি ভিতরে লবণটা ভালোভাবে যাবে এখন আমি এই মুরগি মাংসটাকে পাঁচ মিনিটের জন্য রেখে দেব আর এই মুরগি মাংসের জন্য কি কি মশলা নিয়েছি সেটা আমি দেখে দিচ্ছি একটু বাটি নিয়েছি আমি এখানে আমি হাফ কাপ টক দই দিয়েছি আর টক দই থেকে পানি যতটুকু ছিল আমি আমি ঝরিয়ে নিয়েছি আধা কাপ আমি এখানে পেঁয়াজ বেস্তা দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটাও দেওয়া যায় কিন্তু পেঁয়াজ বেস্তাটা দিলে হয় খুব টেস্টটা খুব ভালো হয় আদা রসুন বাটা আমি এক টেবিল চামচ নিয়েছি ধনে এবং জিরের গুঁড়ো আছে জিরের গুঁড়ো এক চা চামচ আর ধনের গুঁড়ো হাফ চা চামচ আর লাল মরিচের গুঁড়ো অল্প সামান্য পরিমাণ নিয়েছি আমি আমি চারটে কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি এখানে এক চা চামচ শাহি জিরা আছে আর এক চা চামচ সাদা গোলমরিচ আছে একটু জয়ত্রী আছে এটা খুব বেশি দেওয়া যাবে না কারণ এটার ফ্লেভার অনেক স্ট্রং আর একটা জয়ফলের আমি চার ভাগের এক ভাগ নিয়েছি আর আমি এখানে কাজু বাদাম নিয়েছি প্রায় পনেরো থেকে বিশটা এটাকে পানিতে আমি দশ মিনিটের জন্য ভিজে রেখেছিলাম এখন আমি পানি ঝরিয়ে এটা দিয়ে দিচ্ছি এরপর লবণ দিয়ে দিচ্ছি সামান্য কিশমিশ নিয়েছে আমি প্রায় পনেরো পনেরো ষোলোটা বিশটার মতোই হবে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছে এক চা চামচ আর এখন আমি এখানে আধা কাপ পানি দিয়ে এটাকে ভালো করে পেটে নেব চাইলে বাটা পাটা তো বেটে নিতে পারেন বা ব্লেন্ডারও প্লেন করতে পারেন মশলাটা বেটে নেওয়া হয়েছে এখন আমি সরাসরি চুলায় রান্না করতে যাব আমি চুলায় একটা ফ্রাই প্যান বসিয়েছি এখন আমি এখানে হাফ কাপ তেল দিয়ে দিচ্ছি কারণ রোস্টে একটু তেলের পরিমাণটা বেশি দিতে হয় এখন আমি মুটি পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি তিনটে কি কারণের জন্য ভেজে নেব এখন আমি মাংসটাকে কুড়িয়ে নিয়ে কুচিয়ে নিচ্ছি এখন যে বেটে রাখা মশলা গুলো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে তেলের সাথে মিশিয়ে দেব 
এভাবে নেড়ে চেড়ে এটাকে আমি পাঁচ থেকে পাঁচ সাত মিনিটের জন্য এটা কষিয়ে নেব এবং চুলা রাসটা কিন্তু অবশ্যই মিডিয়ামে লো রেখে এই কাজটা করতে হবে তা না হলে মশলাটা পুড়ে যাবে আমি প্রায় ছয় সাত মিনিটের জন্য ছয় সাত মিনিট হচ্ছে এই মশলাটা কষিয়ে নিলাম এখন তেল থেকে মশলাটা সেপারেট হয়েছে এখন আমি মুরগির মাংসটা দিয়ে দেব আর এখানে আমি তিনটা কাঁচামরি দিয়ে দিচ্ছি মুখটাকে একটু ছেড়ে নিয়েছি যেহেতু ঝাল মুরগি রস একটু এটা ঝাল খেতে ভালো লাগে এখন আমি এই মশলার মধ্যে মাংসটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব চুলা রাসটা অবশ্যই মিডিয়ামে লো রেখে কাজটা করতে হবে এখন আমি এর মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি কারণ মশলা বাটি বেটে নিয়েছে তখনও লবণ দিয়েছি এবং চিকেনটাকেও আমি কিন্তু লবণ দিয়ে নেই করেছিলাম আমার মশলা আর মাংসটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া হয়েছে এখন আমি এখানে পানি আর দুধ অ্যাড করব আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ আর দুধ দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ দুধটাকে আমি গরম করে নিয়েছি এখন আমি চুড়া রাস্তায় একটু বাড়িয়ে দিই এটাকে পনেরো মিনিটের জন্য আমি ঢেকে রান্না করব আমি মাঝে ঢাকনা খুলে উল্টে দিচ্ছি এই কাজটা করতে হবে কারণ মাংসটা তা না হলে সমানভাবে সিদ্ধ হবে না আবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব আমি পনেরো মিনিট পর ফ্রিয়ে এলাম তেলটা কিন্তু উপরে ভেসে উঠেছে মাংসটাও সিদ্ধ হয়েছে আমি চেক করেছিলাম এখন শেষে কিছু মশলা দিতে হবে তিনটা কাঁচা মশলা দিয়ে দিচ্ছি আমি পেঁয়াজ বেস্তা দিয়ে দিচ্ছি তিনটা আলু বোখরা দিয়ে দিলাম আমি একটু কেওড়া জল দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি पांच मिनट मृद आल कर ढाकना खुले আমার কিন্তু চিকেন রোস্টটা রেডি হয়েছে
এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো পাঁচ মিনিটের জন্য আরো এই সময় আমি চুলার আসটা কিন্তু একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি চুলাটা দিয়ে আমি পাঁচ মিনিট পর আপনাকে সার্ভিং ডিসে তুলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে প্রথমে আমি মাংসগুলো বেড়ে নিচ্ছে এ থেকে কিন্তু অসম্ভব একটা গন্ধ বেরিয়ে আসছে এখন আমি ঝোলগুলো দিয়ে দেব এটি খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা যারা একে আমি রোস্ট খেতে পছন্দ করে না তারা এভাবে রোস্টটা বানিয়ে খেতে পারেন তবে যেতে যেতে বলে দিচ্ছি যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন আজ এই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ